வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் வேறு வேறு வகையான முக்கோணங்களுக்கு எவ்வாறு பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கமும் குத்து எருமும் கொடுத்தாங்கன்னா பேஸும் ஹைட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி முக்கோணத்தின் பரப்பில் கண்டுபிடிக்கலாம் சமபக்க முக்கோணமாக இருந்தால் தட் இஸ் ஈக்குவல் லேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இருந்தால் எப்படி முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறது ஒருவேளை உயரம் கொடுக்காம மூன்று பக்கங்கள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்ததாக இரண்டு பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கொடுக்க கோணம் அமையும் மாதிரி இருக்கக்கூடிய முக்கோணம் கொடுத்தாங்கன்னா கொடுத்தாங்கன்னா எஸ்ஏஎஸ் மாடலில் அதனுடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு அடிப்பக்கமும் குத்து உயரமும் கொடுத்தாங்கன்னா பேஸ் ஆகிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பரப்பளவுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த முக்கோணத்தில் அடிப்பக்கம் பி இதனுடைய உயரம் செங்குத்து உயரம் எச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதனுடைய முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு ஆஃப் இன்டு பிஹெச் பின்னா அடிப்பக்கம் பேஸ் எச் இந்த ஐ ஐட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் இது இதுதான் நமக்கு பொதுவாக தெரிஞ்ச ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவுக்கான ஒரு ஃபார்முலா ஆஃப் பிஹெச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த முக்கோணத்தில் முக்கோணம் ஏபிசி இதில் பேஸ் வந்து ஒரு எட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஹைட் ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதனுடைய பரப்பளவு ரொம்ப சிம்பிளாக போடலாம் ஆஃப் இன்ட்டு ஆஃப் பிஹெச் ஃபார்ம்லா ஆஃப் இன்ட்டு பி கொடுத்துருக்காங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் மூன்று சென்டிமீட்டர் இப்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் பன்னிரெண்டு சதுர அலகுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் அடிப்பக்கமும் குத்தகரமும் கொடுத்தாங்கன்னா போடுற பரப்பளவு கண்ணுக்கான முறை இப்போது அடுத்ததாக ஒரு சமபக்க முக்கோணத்துக்கு பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் சமபக்க முக்கோணம்னா உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று பக்கங்களுமே சமமாக இருந்தால் அதுதான் சமபக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் சமமாக இருக்கணும் உதாரணமாக இது பத்து சென்டிமீட்டர்னால் இதுவும் பத்து சென்டிமீட்டர் இதுவும் பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இப்போது இதனுடைய பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு த்ரீ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல ஏ பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு பத்து ஸ்கொயர் அதாவது ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு பத்து ஸ்கொயர் பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இது ஆன்சர் இப்போ சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது மூன்று பக்கங்களும் சம அளவாக இருப்பதால் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் என்ற ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்தி அதனுடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு முக்கோணத்துக்கு மூன்று பக்கங்கள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா மூன்றுமே பக்க அளவுகள் கொடுத்தாங்கன்னா நாம் அதனுடைய பரப்பளவை எப்போ எப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதனுடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதுதான் எரான்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எரான்ஸ் ஃபார்ம்லாம் 
ஹெரான்ஸ் ஃபார்ம்னால் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய அரை சுற்றளவு செமி பெரிமீட்டர் அது வந்து எஸ்ன்ற எழுத்தால் குறிப்பிடுவாங்க எஸ்ன்னா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ அதாவது ஒரு முக்கோணத்தில் ஏ பிசி பக்கங்கள் ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ தான் அரை சுற்றளவு செமி பெரிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இதை வச்சு இந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவை நாம் வந்து குத்து உயரம் இல்லாமல் கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி இதான் வந்து எரான்ஸ் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு இப்போ நாம் இந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது இதனுடைய பக்க அளவுகள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் என்று இருக்கும்போது இதில் அரை சுற்றளவு எஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதனுடைய எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் ஐந்து ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஏழு பை இரண்டு இருபது பை இரண்டு பத்து சென்டிமீட்டர் எஸ்ஸோட வேல்யூ பத்து சென்டிமீட்டர் இப்போது இந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவை ஹெரான் சாம்லா பயன்படுத்தி நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏரி ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் பார்த்தோம் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி நம்ம எர் இப்போ தான் எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது டென் இன்ட்டு டென் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டென் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் த்ரீ இன் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் மைனஸ் எயிட் டூ தட் ஈஸ் பத்து வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்துக்கலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு அஞ்சுக்கு ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இன்ட்டு மூணு அவங்க நான் அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் நம்ம ரூட்டுக்குள்ளே அப்போது டென் ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வேறான ஃபார்முலா வச்சு நாம் ஒரு முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்கிற மெத்தடு மறுபடியும் ஒருத்தர் ரீபி ரீகால் பண்ணலாம் ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு பயன்படுதுனா ஒரு முக்கோணத்தினுடைய மூன்று பக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் அதனுடைய பரப்பளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு தான் இப்போது முதல்ல நம்ம வந்து அரை சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் செமி பெரிமீட்டர் எஸ் மூன்று பக்கங்களை கூட்டி இரண்டால் வைக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ இங்கே ஐந்து ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஏழு பை இரண்டு கூட்டினா இருபது பை இரண்டு பத்து சென்டிமீட்டர் இதுதான் எஸ் இப்போது ஏரி ஆஃப் திஸ் ட்ரையாங்கிள் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா இங்கே நம்ம எஸ் ஏபி இவற்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது பத்து இன்ட்டு பத்து மைனஸ் அஞ்சு பத்து மைனஸ் ஏழு பத்து மைனஸ் எட்டு இது சுரிக்கணும்னா பத்து இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு பிரிக்கலாம் இந்த ஐந்து மூன்று இரண்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ரூட் எடுக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு வெளியே வந்துருச்சு ரெண்டு ஐந்துக்கு ஒரு ஐந்து வெளியே வந்துருச்சு ரூட் த்ரீ அப்படியே இருக்குது ஐ ரெண்டு பத்து ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதான் வந்து நமக்கு ஏரான்ஸ் ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நாம் முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவை காணும் முறை
ஓகே இப்போ அடுத்ததாக இரண்டு பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அமையும் மாதிரி ஒரு முக்கோணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிற முறை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் உதாரணமாக ஏ பி சி மூன்று பக்கங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஏ வந்து ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோணம் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ இந்த முக்கோணத்துடைய பரப்பளவு நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா பரப்பளவு ஆஃப் ஆஃப் ஏபி இன்ட்டு சயின்ஸி சயின்ஸி ஆஃப் ஏபி இன்ட்டு சயின்ஸி இங்கே இந்த கணக்கில் ஆஃப் இன்ட்டு ஏபி எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் எட்டு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு சைன் சி முப்பது டிகிரி முப்பது டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆஃப் இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு சைன் முப்பதுக்கான வேல்யூ ஆஃப் நமக்கு தெரியும் இப்போது கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் அகைன் டூ டூ கேன்சல் டூ ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஆஃப் ஏபி சைன் சி ஆஃப் இன்ட்டு ஏபி எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு சைன் சி சைன் சிசி தட் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி சைன் தேர்ட்டி இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சுருக்கணும்னா சைன் முப்பதுக்கான மதிப்பு ஒன் பை டூ இது கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் நான்கு வகையான அளவுகள் கொடுக்கப்படும் போது முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இது நிறைய கணக்குகள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ